Kenapa suara aku macam lain ni? Eh? Macam ada kah? Oh my god, nampak gelap. Mm -hmm. Hello everyone, welcome to a new episode of Teleton Talk. So, as you can see, I'm in a new setup, purple almari. No more kuning. <laughs> so there's this one uh, social media influencer, Insta famous or whatever you call lah. Uh, dia di bash oleh netizen. Oh macam biasa lah netizen. So she shared something from her past, which people say that she's a bully. She said she's not a bully, but orang cakap dia pembuli by doing that. And the point that I want to emphasize in this video is that how the social trend is really, really contagious, sangat-sangat dangerous kepada orang, terutamanya orang yang diserang. Apa yang aku masukkan dengan social trend adalah apabila seseorang start to make a comment on something, either negative or positive, and then other people will respond lebih kurang sama dengan macam tu juga. Macam in this case, uh, she got bashed and it all started with one tweet yang kata macam sis, that's bully or something like that lah. Dia cakap that's practically a bu bully kan. Eh? And then orang lain pun datang, datang komen, 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 komen juga kata oh yes, ini bully lah. Engkau pembuli, kau pembuli, kau pembuli. And without even realizing that actually we are the bully right now. Kita lah yang sedang melakukan jenayah cyber bully terhadap uh, Insta famous tersebut. Uh, that was her past. And what are our present? Our present here today is bullying her on the internet. Kita adalah pembuli cyber. Kita sendiri tak sedar. Kita cakap orang tu pembuli. But it reflects back on who we are actually. Cakap orang macam-macam, panggil orang benda-benda yang buruk. Tapi sebenarnya siapa yang buruk? Sebab siapa yang mengeluarkan kata-kata buruk tersebut? Uh, macam itulah. Sama juga tau dengan um, negative or positive comment. Bila ada orang buat uh, positive remarks kan. Sebelum ni kan ni lofa puas kena kutuk, kena kecam. But once someone posted a video of her um, apa? Yang time celebrate birthday dia tahun ni yang dia buat kelas solat tu kan. And then pe people started to puji. Oh very inspirational. Sangat bagus lah buat macam ni. Very apa. Uh, idola lah apalah semua segala-gala kata-kata pujian dan puja dan sanjung-sanjungan lah diberi kepada Nilofa. Sedangkan it might it might be or it might not be the same person yang kutuk dia dulu waktu dia mengeluarkan fashion yang pelik-pelik dan juga mengeluarkan uh, kontroversi yang aneh-aneh kan so you see how people on the internet is really cruel people on the internet they don't care who you are they don't care about you at all dia orang tak kisah langsung pasal kau apa yang dia orang kisah adalah diri dia orang sendiri they are very selfish Netizens of Makcik Bawang, Pakcik Bawang on Twitter, Facebook and Instagram are toxic, most of them and they don't care how well you do in life They just, bila ada someone yang pop start the story then boom, netizen army semua datang, eh, bukan army BTS tau <laughs> Askar-askar bawang semua datang and that's really toxic you know and we shouldn't be any of them. Le kalau ada dah dalam kalangan kalian yang menonton ni yang tergolong dalam golongan yang mengutuk dan juga bila orang mengutuk dia mengutuk, bila orang puji dia puji. Maksudnya tak ada pendirian diri sendiri dan hanya mengikut social trend sahaja. Cuba untuk tahan diri daripada make any comment. Cara first step untuk kita menjadi yang lebih baik adalah Tahan diri. Puasa. Puasakan nafsu anda. Puasakan jari anda daripada make any any comment, any remark. 
tak kisah negative or positive it's to train ourselves to be someone yang lebih uh, choosy dan apa yang, kita, yang keluar daripada mulut kita yang keluar daripada uh, pemikiran kita it's something yang berharga bila kita selalu sangat kan keluarkan uh, comments or remarks on something or opinions or something Lama-lama lama-lama kita punya opinion jadi tak berharga, jadi sampah, tak ada nilai. Because bila benda yang kita selalu dapat, dia dah jadi macam lusuh lah senang kata. Benda yang kita jarang dapat, yang kita jarang guna, yang kita jarang tunjukkan, benda tu lah yang orang value. Jadi cuba untuk train diri untuk tidak mengeluarkan sebarang komen. Cubalah dalam sebulan ke dua bulan ke If there is any difference Then it's good lah We cannot control other people But we can control ourselves And if kita nak membina masyarakat Yang bersifat empati It should start with ourselves And because we are part of the society as well So I hope pesanan himat masyarakat ini Sampai kepada netizen-netizen di luar sana InsyaAllah tak tahulah kan Mungkin di kalangan rakan-rakan But it's okay Even if only my friends je yang tengok This video It is okay because Kita tak perlu nak fikir sangat-sangat macam Lah apa yang aku buat ni kecil je It doesn't even reach uh, Other people di luar sana pun Cuma kawan-kawan je Start small Everything starts with small things like this you know walaupun punya view ni hanyalah 30 orang je but thank you very much to that 30 people mm-hmm. dan moga anda dapatlah sebarang manfaat daripada video ini dan juga insyaAllah lah uh, kita doa-doakan moga hidayah Tuhan itu mengetuk pintu hati kalian semua okay? I think that's all for today's telekong talk but not in telekong but in tudung sarung and hoodie So I'll, I'll meet you guys in the next video insyaallah jika dipanjangkan umur bye assalamualaikum By the way one last thing that I want to add to that video is we are not obliged to make any comment or give our opinion on everything on the internet you know just saying bye